நீங்கள் புதுசாக இப்போ வந்துருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேண்டிய எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனா நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ ஓடிட்டு இருக்கீங்க அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேலும் காண்டி அனுப்பிட்டீங்க கீழே டவுன்லோட் லிங்க்லாம் இருக்கீங்க மேலும் காண்டி ஸோ மோடன் இங்கிலீஷ் இருக்குங்க இங்கிலீஷ் இருந்தேன்னா ஓகேங்களா இது அனுப்பிட்டீங்கன்னா இது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் ஃபைல் ஓகே ஓகேங்களா அதே மாதிரி புதுசாக இருந்தேன் அந்த புதுசு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க இங்கிலீஷில் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போடுற புது வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மெசேஜ் உங்களுக்கு பாருங்க நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி என்ன வீடியோ கொடுக்குங்க பார்க்கலாங்க சரி நீங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஒரு மாதிரியான ஒரு பாடத்திட்டத்தை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலம் கொடுக்குறோம் அதாவது இது ஒரு மாதிரி தாங்க இதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய வகுப்புக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி ஆசிரியர் பெயர் தமிழ் நேசன் அப்படின்னு எடுத்திருக்கிறேங்க வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர் அளவு உரை செம்மளபானன் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் பள்ளியின் பெயர் தாய் தமிழ் தொடக்கப்பள்ளி எந்த ஊர்னு போட்டுங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டேங்க உங்கள் உங்கள் ஸ்கூல் போட்டுங்க உங்கள் பள்ளியினுடைய பெயர் போட்டுங்க வகுப்பு மற்றும் பிரிவு ஆறாம் வகுப்பு ஆ பிரிவு அப்படின்னு போட்டுருக்குறோம் பாட வேலைகள் எத்தனாவது பிரிவு வேலை அப்படிங்கிற சொல்கிறீங்க பாட வேலைன்னு சொல்லணுங்க அது நீங்கள் போட்டால் ஓகே கால அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நிமிடங்கள் நாற்பத்தஞ்சு போடலாங்க தப்பு இல்லைங்க நீங்கள் காலையில் நேரம் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த அப்படி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா காலையில் நேரம் நாற்பத்தஞ்சு பிரிவு வேலைகள் இருக்கும் நம்ம டைம் டேபிள் படி மதியம் நாற்பது பிரிவு வேலைகள் என்று பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியுங்க எங்கள் ஸ்கூலில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பாடம் கணக்கு பாடத்தலைப்பு அந்த 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 எண்ணியல்னு போட்டுக்கங்க அது ப்ரிண்டிங் மிஸ்டேக் பாருங்கள் டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஓகேங்களா அதை வந்து எண்ணியல் அப்படின்னு மாற்றிடுங்க வரைக்கும் ஓகேங்களா அது பிடிஎஃப் நான் எடிட் பண்ண முடியாது ஓகே பார்த்துக்கங்க பாடப்பொருள் முழுக்கல் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறேங்க நாள் ஒம்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதி நீங்கள் எந்த நாள் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மாதம் இப்போ நான் தேர்ட் டைம் புக்கு தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஃபைனலில் அதனால் நீங்கள் தேர்ட் டைம் புக்கு தான் எடுத்துக்கலாம் நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இப்போ நடத்தி இருப்பீங்கன்னா நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்குறது எதுவும் ஒரு பாடத்தளவுக்கு ஒரு பாடத்திட்டம் எழுதுகிறேன்னா கேட்குறாங்க ஓகேங்களா நம்ம அந்த அசைன்மெண்டில் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாடத்திட்டம் லெசன் பிளான் தனியாக வைக்கிறதுக்குமே நீங்கள் அந்தந்த டேட் போட்டு நீங்கள் அது குறிப்பிட்ட அந்த டேட் கரெக்டாக அந்த டேமுக்கு தகுந்தாப்பு எடுத்துக்கங்க ஓகேங்களா சரிங்க கற்றல் நோக்கங்கள் எதற்காக தான் நம்ம இதை கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்றல் நோக்கங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்பாடப்பகுதியின் மூலம் மாணவன் எண்களின் அமைப்பு முறை பற்றி அறிந்து கொள்கிறான் இதுவாக நீங்கள் எழுதலாங்க நீங்கள் அந்த எந்த சாப்டர் எடுத்தாலும் சரி எண்ணியல்னு இல்லைங்க நீங்கள் அளவியல் எடுத்தால் அளவு விலை எவ்வாறு லிட்டர் இது மாதிரி கிலோகிராம் இது மாதிரி நீ நீட்டல் அளவியல் நிறுத்தல் அளவியல்னு பிரிக்கிறோம்லைங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுத நாங்கள் அளவியல் பாடம் எடுத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா அந்த சாப்டர் தகுந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க வடிவங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த வடிவங்களை பற்றி அறிந்து கொள்கிறான் அப்படின்னு நீங்கள் ஓனாக எழுதுறாங்க நீங்கள் அந்த புக்கை படிச்சிங்கன்னாவே தெரியுங்க நோக்கங்கள்னு அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரண்ட் பேஜில் நீங்கள் நைன்த் டென்த் புக்கில் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் உங்கள் லோயர் கிளாஸில் அப்படி ஏதும் கொடுப்பதாக தெரியலைங்க இல்லை நீங்கள் அதை புக்கையே பார்க்கலாம் அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க இது உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் கார்பரேஷனில் நீங்கள் அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஐந்தாம் வகுப்பு புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க எங்களை மிட மதிப்புக்களும் இது அழகாக இருக்குங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் லோயர் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க இதே மாதிரி நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நோக்கங்களில் எழுதுங்க யோசிச்சு ஓகேங்களா புரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்க அது கட்டண நோக்கங்கள் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பொது நோக்கங்கள் நிறைக்கிறாங்க காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்களை அமைப்பு பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்களின் முழுக்கள் பற்றி தெரிஞ்சு விடுகிறோம் முழுக்களின் அமைப்பு பற்றி திறன்களை தெரிகிறான் சிறப்பு நோக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பான நோக்கங்கள் மிகை முழுக்கள் குறை முழுக்கள் பற்றி தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுதல் மிகை முழுக்கள் குறை முழுக்களை தெளிவாக அடையாளம் காண செய்தல் எங்கே பார்த்தாலும் சொல்லணுங்க இது இப்படி மிகை முழு இது குறை முழுக்கள்னு மிகை முழுக்களை குறை முழுக்களோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து இனம் கண்டறிதல் அதை மனசுக்களால் பார்த்தோன்னே
இதுல நீங்க கரும்பலகை சாக் பீஸ் எல்லாம் சாக் பீஸ் நீங்க யூஸ் பண்றது வந்தா கலர் சாக் பீஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பயன்படுத்தலாம் ஆனா இந்த இடத்துல நீங்க கலர் சாக் பீஸ் வந்து அந்த வடிவங்களை யூஸ் பண்றது பயன்னா மோஸ்ட்லி சாக்குங்களை அவாய்ட் பண்ணிங்க கற்றல் அட்டைகள் அந்த எண் அட்டைகள் அதெல்லாம் வச்சிருக்கோம்லங்க அதை யூஸ் பண்ணலாம் அது எண் கோடு வரைபட வரைபடத்தால் நீங்க யூஸ் பண்ணலாங்க அந்த சார்ட் ஒன்று வரைஞ்சு அதில் நீங்க காமிக்கலாம் ஓகேங்களா முழுக்கள் பற்றிய ஒரு குறிச்சு காமிச்சு நீங்க அதுல இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு குறிக்காம கூட அந்த நம்பரை மட்டும் எழுதி நீங்க சொல்லி காமிக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்க எப்படி ராப்ல அப்புறம் கூட நீங்க குறிச்சு காமிக்கலாம் அந்த சாட்டை வச்சுட்டு அது மாதிரி அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் புதுசா சொல்லணுங்கிறதுல நீங்க டீச்சரா இருக்கிறங்காட்டி கடமுறைகள் மின்னடைகள் அடுத்த தலைப்பு ஆயத்தப்படுத்துதல் அவர் பாசங்களை ரெடி பண்றவனுங்க நான் அப்புறம் ஆசிரியர் சில எண்களை கூறி மாணவர்கள் ஐ அவற்றை என்னால் எழுதவும் அவற்றின் இடமதிப்புகளை கண்டறிந்து கூற செய்தும் மற்றும் பெரிய சிறிய எண்களை இனம் காண செய்தும் மாணவர்களை ஆயத்தப்படுத்த செய்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி படித்த கிளாஸில் இருந்து தொடங்குது அது மூலம் ஆயத்தப்படுத்துகிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த கிளாஸ் அதாவது பல வகுப்பில் படிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்க பல வகுப்புனா ஒன்றாவது மற்றும் இதுக்கு முன்ன முன்னாடி இருக்கிற பாடங்களில் உள்ள இணைந்ததாக இருந்ததுன்னா அது சம்பந்தமான இந்த பாட்டுக்கு தகுந்த அப்புறம் ஆயத்தப்படுத்தணும் பழசுலேருந்து புதுசு கொண்டு வரதுங்க ஓகேங்களா திடீர்னு புதுசை கொண்டு வர முடியாது பழசு அவன் அறிவு பெற்றதுலேருந்து இப்போ புதிய அறிவு அவனுக்கு கற்றுத்தரதுக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறோம் சரிங்க எடுத்துக்காட்டு ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து அதில் அஞ்சுங்கிறது ஒரு கலரில் கொடுத்து அவனோட இடம் மதிப்பு எத்தனை ஒன்று பத்து நூறு அப்படின்னு அவன் சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பாங்க ஐந்தாம் வகுப்புலேயே அந்த இடம் மதிப்பு வந்துடுதுங்க ஓகே அவங்க அப்போ தான் பார்த்தோம் அந்த ஹெட்டிங் நான் கூட ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சா ஐந்தாம் வகுப்பில் எண்களும் இடமதிப்புகளும் இப்போ ஆறாவது வரும்போது அந்த இடமதிப்புலாம் கண்டிப்பாக சொல்லுவான் இது ஒன்று பத்து நூறு வளர பக்கம் இருந்து எண்ணிட்டு வரணும் அதே மாதிரி இந்த நாலுங்கிறதுக்கு பார்த்தா கலர் வேறு நான் கொடுத்துருக்குறேங்க இது நாலுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னங்க நீங்கள் இதுமாதிரி கலர் சர்வீஸில் போல் எழுதி போடலாங்க போல் போட்டு கூட சொல்லலாம் இப்போ நாலுங்கிறது இடமதிப்பு தனிங்க ஒன்றாம் இடம் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் ஐந்து இந்த சென்ட்ரல் இருக்கிற நம்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை பத்தாவது இடம் அப்படின்னு இடம் மதிப்பு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தெரியுதா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அஞ்சாவது படிச்சது தெரியுதா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து சிறியன் பெரியன் எத்தனை ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சா விட நூற்றி இருபத்தஞ்சி ஏழு பேர் சாச்சினதான் நூற்றி இருபத்தி நாலு விட ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பேர் சாச்சினதான் இது மாதிரி கம்பேர் பண்ண சொல்லி சொல்லலாங்க பாட அறிமுகம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி ரசனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் அளவுகோலை மாணவர்களிடம் காண்பித்து எண்கள் இடமிருந்து வளமாக அதிகரிப்பதை சுட்டிக்காட்டி எண்களின் அமைவு முறையை விளக்குதல் ஒன்று முதல் முடிவில் அதாவது இன்ஃபர்னைட் வரை அமையும் எண்கள் மிக எண்கள் என்பதை விளக்கி கூறி பாடத்தை முதலில் அறிமுகம் செய்தல் அந்த சாட்டு வரைஞ்சி வச்சிருந்தோம்னா அந்த சாட்டில் நீங்கள் போட்டு காமிக்கலாங்க ஓகேங்களா அங்கே சாட்டு இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குதுங்க இது மாதிரி இடது பக்கம் வளர்ந்து பக்கம்னு தேடி இருக்க சிரம் போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் இன்ஃபினைட்டி இங்கே ப்ளஸ் இன்ஃபைனைட்டுன்னு போட்டுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ சென்டரில் இருக்குங்க இந்த இந்த பக்கம் போகுது இது மைனஸ் இடது பக்கம் போக போக எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கம் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை தான் சொல்கிற செயல்பாடுகள்லாம் பார்க்கலாங்க அதான் அறிமுகம் செய்த ஆசிரியர்னால செயல்பாடுகள் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் எண்களை மெய்யெண்கள் முழு எண்கள் இந்த அந்த இடத்துல எண்களுக்கு கரெக்டாக போட்டுங்க இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சுங்க நான் சும்மா இதே ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறாதுனால எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க மற்றும் முழுக்கள் என வகைப்படுத்தி உள்ளதை விலக்கி கூறுதல் இயல் எண்கள் என்பது ஒன்று முதல் ஒன்றில் தொடங்கி ஒன்றில் தொடங்கி அப்படியே செல்லுங்க இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகுங்க இயல்பாக ஒன்றிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது முழு எண்கள் ஓல் நம்பர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது அது டபுள்யூ எங்கள் லெட்டர் குறிப்போம் என்பன இயல் எண்களுடன் பூஜ்யத்தையும் சேர்த்து வருங்க முழு எண்ணுனா அந்த இயல் எண்ணோட ஜீரோவும் சேர்ந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லணுங்க முழுக்கள் மிக முழுக்கள் குறை முழுக்கள் என இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அது அந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவோம் பூஜ்யத்திலிருந்து இந்த படத்தில் அந்த சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாட்டு காமிச்சு அது போலில் அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி போட்டுருந்தீங்கன்னா கரும்பு வகையில் நீங்கள் அதை காமிக்கலாம் ஓகேங்களா வலது பக்கம் போக போக வலது பக்கமாக தொடரும் எண்கள் மிக முழுக்கள் எனவும் ஆசிரியர் விளக்கி கொடு வலது பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக முழுக்கள் இந்த ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் வந்து மிக முழுக்கள் ஆனால் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கம் போக போக நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
எண்கள் மிகை முழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மிகை இது குறைன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன நம்ம நெகட்டிவ்ல இருக்குங்க அது சொல்லிக்கலாங்க அதை பற்றி சரி மாணவர் செயல்பாடு மாணவர்களுக்கு தனித்தனியே வரைபடத்தாலை கொடுத்து மிகை முழுக்கள் மற்றும் குறை முழுக்களை தங்களது வரைபடத்தாலில் குறிக்க செய்யலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மிகை முல் மிகை எண்கள் மற்றும் குறை எண்கள் எழுதப்பட்ட மின்னட்டைகளை மாணவர்களிடத்தில் கொடுத்து மிகை குறி மற்றும் குறை குறி இடுமாறு செயல்பாடுகள் அமைத்து கொடுக்கலாம் அப்படி செய்யலாங்க ஓகேங்களா மிகை எண்ணு மைனஸு இந்த ப்ளஸ்ஸு குறை எண்ணுக்கு நெகட்டிவ் சைன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ அது மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி தொகுத்தல் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே தொகுத்து போடுறதுங்க இந்த பாடத்தில் இந்த லெசனில் என்ன சொன்னீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் நிமிஷம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சொல்லலாம் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாட வேலை முழுவதும் நடத்தப்பட்ட பாடங்களை முழுமையாக தொகுத்து அவற்றின் இடையிடையே தொடர்புகளை விலக்கி கூறுதல் ஒன்று ஒன்று என்னென்ன வித்தியாசம் இயல் என்ன இயல்பாக ஒன்று இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது முழு எண்ணா ஜீரோவை சேர்ந்து இயல் என்ன எழுதுனா அது முழு எண்ணு பேர் அது மாதிரி விலக்கி கூறுறது தொகுத்து கூறுதல் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருந்த கிளாஸில் அப்படிங்கிறது எழுதுறீங்க அதை எழுதுறீங்க அதை இயலன் முழு எண் முழுக்கள் அடுத்து வலுவூட்டுதல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வலுவூட்டுதல் தண்டனைகளில் விட பரிசுகள் தான் கொடுக்கணும்னு நம்ம சைக்காலஜி எங்களுக்கு ஃபைன் ஆர்ட் புத்தகம் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து கூறுதுங்க அந்த அடிப்படையில் தண்டனைகளை விட அதே மாதிரி நீதிமன்றங்களும் அதை தான் சொல்லுகிறது தண்டனைகள் வந்து இருந்தாலும் நீண்ட நாட்கள் வந்து அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும்னு நீதிமன்றங்களை சொல்லுவேன் அதே மாதிரி தான் நம்ம வகுப்பறையிலங்க அந்த தண்டனைங்கிறது ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துடக்கூடாது வலுவூட்டல்ங்கிறது ஒரு அந்த படிக்கிறக்கான இதுங்க தண்டனைங்கிறது இந்த இடத்துல வராதுங்க நான் சொன்னேன் வலுவூட்டலில் அதுவும் இருக்குதுங்க தண்டனையும் முழு கிடங்கும் அந்த வலுவூட்டலில் நல்லா நன்மை தரக்கூடிய ஒரு சாக்லேட் சொல் கொடுக்கலாம் சாக்லேட் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு பிரச்சனையில் கூட போக முடியும் சும்மா வாயிலையே நம்ம பேசுகின்ற சொல்லியே அந்த இனிமையை கொண்டு வரலாங்க அது மாதிரி நம்ம வாயிலையே சொல்கின்ற வார்த்தைகளையே நம்ம நல்லபடியாக சொல்லி வலுவூட்டம் செஞ்சோம்னா மாணவர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் ஒருத்தர் கரெக்டாக கை சொன்னோன்னா கங்க்ராச்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை கைதார் சொல்லலாம் கிளாஸில் சரிங்க கைதட்னா கூட டிஸ்டர்ப் ஆகுது பத்து கிளாஸுக்கு நீங்கள் சொல்லிக்கலாங்க வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக அப்படிங்களா சரி ஓகே மதிப்பீடு செய்தல் மாணவர்களை இரு குழுக்களாக பிரித்து ஒரு குழு மிக எண்களை கூற கூற மற்றொரு குழு அதை கண்காணித்து சொல்லவும் அது பார்த்தீங்கன்னா குறை எண்களை இன்னொரு குழு குற சொல்லி வீங்கா செக் பண்ண சொல்லியுமே மதிப்பீடு செய்யலாம் மாற்றி மாற்றி ரெண்டு குரூப் குரூப் பேசிவிட்டு நீங்கள் சொல்ல கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப் பாய்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப் அது மாதிரி பிரிக்கிறோம்லங்க அது மாதிரி குரூப் இது பிரித்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாங்க நீங்கள் எழுதலாம் குறை தீர் கற்பித்தல் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கு புரியாத பகுதியை மீண்டும் ஒரு முறை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கூறி விளக்கி கூறுதல் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தப்பாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த குறையை மறுபடியும் நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணுறாப்புல மறுபடியும் ஒரு டைம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுதாங்க குறை தீர் கற்பித்தல் அந்த பசங்க அல்லது நீங்கள் இந்த குறை தீர் கற்பித்தல் பசங்கிட்ட நீங்கள் டவுட் எதுன்னு இருக்குதாப்பா அப்படின்னு கேட்பீங்க ஒரு மேக்ஸ்க்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஆமாம் டவுட் இருக்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு டைம் நிறையா பேர் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கிளாஸ்லேயே மறுபடியும் ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணுறோணு ரிப்பீட் பண்ணுறோணு ஒன்ஸ் மோர் பண்ணுறோணு அதில் அவனுக்கு டவுட் கிளியர்னா அவன் நோ ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒரு பையன் மட்டும் டவுட் வருது டவுட் கேட்குறான் அவன் முன்றைய வகுப்பில் சரியாக படிக்கலைன்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த ஒரு நேரம் ஒதுக்கி நீங்கள் கிளாஸ் தவிர மற்ற நேரங்களோடு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒரு வேலை ஓகேங்களா சரிங்க அதான் சொல்லிக்கலாம் அப்போ தொடர்பணி மாணவர்கள் மைனஸ் மூணை விட பெரிய எண்கள் ஒரு ஐந்து இல்லைன்னா ஒரு ஆறு ஏழு ஏழு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மைனஸ் இருபத்தி மூணை விட சிறிய எண்கள் எப்போவுமே நெகட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக இருக்கிறத சின்ன நம்பருங்க தெரிஞ்சுங்க நீங்களும் தெரியலைனா உங்கள் பசங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிக் கொடுங்க ஓகேங்க இதான் தொடர்பணி அதை பயிற்சி ஆசிரியர் கையப்போம் வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையப்போம் மேற்பார்வையாளர் கையப்போம் இட்டு இந்த பாடத்திட்டத்தை முடிச்சுக்கலாங்க ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் இருக்குதுங்க அந்த மாத்தேடு நான் இது ஒரு ஆறாம் வகுப்புலேருந்து எடுத்துருக்கிறேங்க ஆறாம் வகுப்பில் வருது இயலன்கள் முழு எண்கள் தான் இருக்குது நான் முழுக்கள்னு ஒரு டாபிக் நாங்களே கிரியேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்குதுங்க இதுலேருந்து எடுக்கல நீங்கள் எழுதுறீங்க ஏன்னா நாங்கள் எழுதி தரக்கூடாது நீங்கள் எல்லாருமே காப்பி அடிக்கக்கூடாது அதுக்காக நாங்கள் இந்த சாப்டர் ஆறாம் வகுப்புலேயே இல்லாத ஒரு முழுக்களை எடுத்து பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஐந்தாம் வகுப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா
சரிங்க தமிழ் நேசன் அழகுத்துறை செம்மளவானன் ஆகியோருக்கு மிக்க நன்றிங்க அடுத்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்க்கலாங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேமமாக இருங்க தேங்க்யூங்க